ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஐம் ராஜ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் அப்படின்ற சாப்டரை தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் கிளாஸ் டுவெல்த்து படிக்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக போர்டு எக்ஸாமுக்கு இந்த சாப்டர் உங்களுக்கு இருக்கும் அண்ட் நீட் எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு சாப்டர் ஏன்னா நீட் எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒரு சாப்டர்லேருந்து நம்ம மூணுலேருந்து அஞ்சு கொஸ்டின்ஸை வந்து நம்ம எதிர்பார்க்க முடியும் இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்லாம் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக மூணு கொஸ்டினுக்கு மேலே தான் வந்து கேட்டிருப்பாங்க அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே ஒரு ஹை வெயிட்டேஜான சாப்டர் தான் இது அப்போ இந்த சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு வந்து படிச்சிங்கன்னா தான் எல்லா கொஸ்டின்ஸும் உங்களால் வந்து ஈஸியாக வந்து அட்டன் பண்ண முடியும் அண்ட் நான் ஒவ்வொரு கான்செப்டையும் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி டீட்டெயிலாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது வீடியோஸை வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அண்ட் இந்த சாப்டருக்கு உண்டான நோட்ஸ் மார்க் டெஸ்ட் எல்லாத்தையுமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது போய்ட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல அந்த சாப்டரில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு ஒரு ஓவர் வியூ வந்து கொடுத்துட்றேன் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் அதாவது ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த பிளான்ஸில் எப்படி செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குது அப்படின்றத நம்ம டீட்டெயிலாக வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம பிளான்ட்டை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அஞ்சு குரூப்பாக வந்து பிரிக்க முடியும் ஆல்கே பிரையோஃபைட் டெரிடோஃபைட் ஜிம்னோஸ்பம் ஆஞ்சியோஸ்பம் இந்த ஆஞ்சியோஸ்பம்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஹையர் பிளான்ஸு அதுதான் நம்ம ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸில் எப்படி செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குது அப்படின்றத நம்ம தெளிவாக வந்து பார்க்க போகிறோம் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்னா என்ன ஒரு மேல் கேமிட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் ஃபீமேல் கேமிட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகணும் ரெண்டு கேமிட்டும் ஒன்றா சேர்ந்து ஜைகோட் வந்து ஃபார்ம் ஆகணும் இந்த ஜைகோட்லேருந்து ஒரு எம்ப்ரியோ டெவலப் ஆச்சு அப்படின்னா அதை தான் நம்ம செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு முன்னாடி சாப்டரில் நம்ம ஒரு ஓவர் வியூ வந்து பார்த்தோம் எத்தனை ஸ்டேஜஸ் இருக்குது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் சரி இதெல்லாம் வந்து ஒரு அனிமல்ஸில் எப்படி நடக்குது அப்படின்றத ஒரு பேசிக்காக ஒரு ஐடியா வந்து நமக்கு தெரியும் ஆனால் பிளான்ஸில் வந்து எப்படி நடக்குது ஒரு பிளான்ட் இருக்கு அதில் வந்து எப்படி வந்து மேல் கேமிட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதே மாதிரி ஃபீமேல் கேமிட்ஸ் வந்து எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இந்த கேமிட்ஸ்லாம் ஒரு பிளான்ட்டில் எந்த இடத்துல வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இப்போ ஒரு பிளான்ட்டில் கேமிட் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த கேமிட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் பிளான்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கேமிட் வந்து நகரத்துக்கு தேவையான எந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சருமே வந்து இருக்காது இப்போ அனிமல்ஸை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்பேர்ம்ஸில் வந்து என்ன இருக்கும் ஃப்ளஜலாஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ ஃப்ளஜலா மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து இருக்கும் நகர்றதுக்கு ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து அந்த மாதிரி எந்த ஒரு டைல் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சருமே வந்து இருக்காது அப்போ பிளான்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு கேமிட்டுமே மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட் ரெண்டுமே வந்து நகரவே நகராது அப்புறம் எப்படி இந்த கேமிட்ஸ் ஒன்றோட ஒன்று வந்து மீட் ஆகுது அதுக்கு என்ன மாதிரியான மெத்தட்ஸை வந்து அது ஃபாலோ பண்ணுது அதுக்கப்புறம் ரெண்டு கேமிட்டும் மீட் ஆனதுக்கப்புறம் எப்படி ஃபியூஸ் ஆகுது ஃபியூஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஜைகோட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது எம்ப்ரியோ வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அதுக்கப்புறம் என்ன மாதிரியான சேஞ்சஸ்லாம் வந்து பிளான்ஸில் வந்து நடக்கும் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம இந்த சாப்டரில் தெளிவாக வந்து பார்க்க போகிறோம் அப்போ ஒரு ஓவர் வியூ வந்து சொல்லணும் ஒரு சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸில் எப்படி செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குது அப்படின்றத நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து இந்த சாப்டரில் வந்து படிக்க போகிறோம் சரிங்களா ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு சில பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷனை வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொதுவாக ஆஞ்சியோஸ்பம்ஸை வந்து நம்ம ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனை வந்து தெளிவாக வந்து பார்க்க முடியும் அது எந்த ஒரு ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அதில் நம்ம காமனாக செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனை வந்து பார்க்க முடியும் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அது ஒன்றோட ஒன்று மீட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஃபெர்டிலைசேஷன் வந்து நடக்கும் இந்த மாதிரி எல்லா ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ்லையுமே வந்து நடக்கும் சரிங்களா சரி ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸில் மட்டும் ஏன் நடக்குது அப்படின்னா பிளான்ஸில் வந்து ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃப்ளவர்ஸில் தான் வந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனுக்கான ஆர்கன்ஸ் அண்ட் கேமின்ஸ் எல்லாமே அந்த இடத்துல தான் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்போ ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் த சைட்ஸ் ஆஃப் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஸோ அப்போ ஃப்ளவர் ஒரு பிளான்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பிளான்ட்டில் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனை வந்து பார்க்க முடியும் ஃப்ளவர்ஸ் எந்த பிளான்ட்டில் இருக்கும் ஆஞ்சியோஸ் பாம் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸில் தான் வந்து இருக்கும்
அந்த கேமேட்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் எப்படி நடக்குது ஒரு பிளான்ட்ல அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் மேல் கேமேட் அண்ட் ஃபீமேல் கேமேட்ஸ் பிளான்ஸ்ல எந்த இடத்துல ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அந்த கேமேட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் என்ன அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸை பத்தியும் ஒரு சில விஷயங்களை வந்து நம்ம பார்க்கணும் ஏன்னா ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸை பத்தி நமக்கு தெரிஞ்சாதான் அதுக்குள்ள எப்படி வந்து கேமேட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்றது தெரியும் அப்போ மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் என்ன பிளான்ஸ்ல ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் என்ன அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ல இருந்து எப்படி கேமேட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்கணும் அதுக்கடுத்து பாலினேஷன் அப்படின்ற ஒரு ஈவெண்ட் இருக்கு இந்த பாலினேஷன் என்ன அப்படின்றதையும் நான் உங்களுக்கு வந்து தெளிவா சொல்றேன் இதெல்லாம் நம்ம ப்ரீ ஃபர்டிலைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ்ல பார்ப்போம் இன்னும் ஒரு சில டாபிக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் நான் வரும்போது நான் உங்களுக்கு தெளிவா வந்து சொல்றேன் அடுத்து டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் இந்த டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படின்றது நத்திங் பட் ஃபர்டிலைசேஷன் தான் ஆனால் பிளான்ஸில் மட்டும் நம்ம டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கான ரீசன் என்ன அது எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் அதுக்கடுத்து போஸ்ட் ஃபர்டிலைசேஷன் இப்போ மேல் கேமிட் வருது அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட் வருது ரெண்டு கேமிட்டுமே வந்து ஃபியூஸ் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன உருவாகும் ஜைகோட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இந்த ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் இது என்னென்ன மாதிரியான சேஞ்சஸை வந்து ஏற்படுத்தும் பிளான்டில் அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன் எண்டோஸ்பம் அப்படின்ற ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும் இந்த எண்டோஸ்பமோட வேலை என்ன அப்புறம் ஒவ்வொரு